Hello guys, welcome back to Pisonet Gaming YouTube channel. So for today guys, uh, bubuin ko na yung Ryzen 3 3200G. Uh, lalagay na natin siya ngayon sa Pisonet box. So, <coughs> eto yung ating Ryzen 3 3200G. Actually, nasa loob na ito ng casing. So, dun sa previous video, nakita nyo naman kung paano ko siya binuo. Pero this time, inayos ko lang. Nilagay ko yung hard drive dito. Then, nandito yung SSD. So, bali, dinikit ko lang. Lagyan ko lang ng screw. Then, ngayon, i-convert na natin itong ating desktop. So, desktop siya kanina. Then, magiging piso net na siya ngayon. So, ito guys. Ryzen 3 3200G. Then, ang board natin is A320M A320M <laughs> S2H version 2 na gigabyte. So, ang um, ating power supply ay ano lamang to eh. Uh, rice na oh, rice ata ang brand. O oh, tama, rice 750 watts na generic. So, Ayan guys, ilalagay na natin. Wow. So, baba muna natin itong ating CPU. So, bala, okay na to guys. Actually guys, pwede rin tayong gumamit ng ano, ng caseless tray. Sa so, tilingin ko, mas maganda yun. Yun nga lang, wala kasi akong case. Caseless tray na available. So, eto. So, pagtsagaan ko muna to. So, eto guys. Ayan yung ating box. So, oops. Gusto niyang tumumba. Ah, sige, lagyan. So, lagyan natin yung switch. Or sa ating... Okay, just wait lang guys. Balik lang ako. <coughs> so, dito natin nilalagay. So, madami kasi akong ginawa sa box nito. Binutasan ko dito. Yung, eto kasi, yung switch, nilipat ko dito sa kabila. Dahil, uh, tatamaan ito ng ating case. So, medyo natagalan ako ng konti. Dahil doon. So, guys, let's start. So, lagi na natin ito ating casing sa loob. Then, lagi na natin yung power. Okay, dito sa likod. So, ayan. Ayan. So, next na gagawin natin. Mm -hmm. So, ito yung sa power ng ating fan. So, para mag-power up ang ating fan. Tsaka, ito naman yung sa board, ay yung sa board ng ating timer. So, ang ginawa ko lang kanina, sinuksok ko lang dito. Lagyan natin dito sa gilid. Then, so, pang, ah, hanapin natin. So, itong nasa gilid, eto, uh, eto yan, yung pangalawa, ay yellow. 
So, yung block, eto. Yung unang-una, ang block. So, eto ang ipapasok natin. Yung block. Tapos yung brown. Okay guys, pwede rin naman siyang ilagay dito sa kabila. So, depende na lang yan kung anong uh, yung exhaust pan ang meron sa inyo. So, isabit natin dito. Then, next step natin guys is maglagay, ilagay natin yung VGA cable. VGA cable natin. So, Anjay lang natin yung gagamitin. So, ayan. JK bang natin nandito oh, sa bilid. Okay. So, posigpitan. Okay, sige. Ngayon. Doon. Okay, then Warning natin ito Lang cable Para magkaroon tayo ng internet mamaya so, Dito lang sa gilid So, dito sa baba Ang lang cable So, next step guys So, dito na Okay So, iyan na lang natin ito Para hindi makalat Lagyan natin ng Tali Tali So, gabitan natin ng ganito uh, Plastic Ano ito? Kalimutan ang tawag dito eh Yan. So, yan. Okay. Okay na lang. So, next is yung ating mouse and keyboard. So, ang keyboard natin ay yung version 2. Maganda to guys uh, Pang gaming So actually guys Maganda rin yung sa Ating Pantek pero mas maganda to Mas matibay Okay nakalunti ko nang makalimutan guys Ito pala Ang ating switch So dito natin siya Itutusok sa may Ayan Actually guys Dito yung Yung isang pin, wala. Wala yung isang pin nyo dito. So, doon natin siya ilalagay. Ayan. So, pasok na siya. So, mahaba. Wire. Talagay lang natin dyan. Pag-ilit. So, next step natin guys is Keyboard 
keyboard and mouse so bali dadaan sila dito sa harap so kailangan na natin isara yung unit natin So yung mouse natin guys, ito yun, yung rock. Skilled up ata ito eh. So, tapon muna natin dito. Mm -hmm. So tansyahin natin yung kung gano'ng kalapot ka ba. Then... Tsaya natin yung gano'ng kahaba. So, ang alam ko may, ano ito eh, may tali ito dapat. So, bakit kaya wala? So, doon, doon dito. Doon ito, okay naman na ito. So, pagsamayin na lang natin. Dahil may ganito, yung ating... mouse kasi pag dito siya naman natin <coughs> siya tumaba so ganito so depende rin yan guys kung ano nang gusto nyo gamitin yung mouse to a keeper so ngayon guys sasalpak na natin ang uh, mouse ito yung keyboard natin so left sorry yung left hindi ba ito na ipasok dito yung ating keyboard sorry Kalin na natin. May tatak pang rock yan. Then, sapak na natin doon sa may USB port. So, ito dito lang yun guys. Yung USB port natin. Dito. So, gamitin natin yung salpak na rin natin so dito yan guys ok so isa ka muna natin ng ating box ok Bali itong ano guys, yung pinalitan ko yung monitor na Acer. Kasi yung HKC, meron siyang bumbok dito sa gilid. 
na hindi may pasok may eruption yung pasok guys kaya uh, decide ako na ito na iusin na lang so salpak lang na rin guys yung power okay ito yan guys yung power dito then yung ating VGA cable Huh? Ito naman Okay, wait Against the light mm -hmm. So dito Tapos higpitan lang natin itong ano natin BJ cable Para hindi mag -loose. So next step guys is lagay na natin ito mm -hmm. so ganun siya guys oh ito uh, yung wall bracket oops tabi ni yan so saksak na natin itong natin piso net box So, ang tawag ko dito guys ay tabletop na pisonet box. So, ito yung mga siguro kasi papatong na lang. Eh. Okay guys, um, it's testing time. Kailangan natin ng barya. Ayun, so umilaw na. Then, hulugan natin ng barya. Piso. Ayun. So, meron na tayong 6 minutes. Yan. So, tignan naman natin gano'ng kabilis mag-on ang ating unit. So, nilagyan kasi nila ng password. So, actually guys, mabilis-bilis to dahil naka-SSD tayo. So, ayan guys. Ito na ang ating PisoNet. So, yung Ryzen 3200G e natin ay isang ganap ng PisoNet. So, 